हेलो बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम है दानिश आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आपका मोबाइल गर्म होता है मतलब ऐसी कौन कौन सी वजह है कि आपका मोबाइल गर्म होता है और इसके क्या नुकसान है और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं अपना मोबाइल कि वो इतना गर्म नहीं हो तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल क्यों गर्म होता है तो एक बात तो आप मान लीजिए कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म होता है वो आपकी बाइक हो वो आपका लैपटॉप हो वो आपका कंप्यूटर हो वो आपका घर का फ्रिज हो हर एक चीज़ जब चलती है तो वो गर्म होती है ये एक नॉर्मल सी बात है लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मोबाइल के अंदर गर्म होती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है प्रोसेसर आपने देखा होगा जो आपके कैमरे की साइड का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है जब आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर प्रोसेसर होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ये कोई बुरी बात नहीं है काफ़ी अच्छी बात है इसका मतलब जो आपका प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती बहुत नॉर्मली है कि आपका जो प्रोसेसर है वो गर्म होगा और गर्म क्यों होते हैं आजकल के मोबाइल वो इस वजह से क्योंकि जो आजकल की कंपनी है वो मोबाइल को बहुत ही पतला करने में लगी हैं तो उसकी वजह से जो प्रोसेसर है उसके लिए काफ़ी कम जगह बचती है जो वो हीट निकाल सके तो वो हीट निकाल नहीं पाता है आप मान के चले अगर ये बॉडी है तो इसके बिल्कुल नीचे ही प्रोसेसर होता है तो अगर वो हीट होता है तो उसकी जो बाहर की बॉडी होती है वो भी गर्म होती है इस वजह से हमें अब काफ़ी ज़्यादा लगता है कि मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है जबकि जैसा हीट होता था वैसे ही हो रहा है बस जो प्रोसेसर है उसको हीट निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है तो ये सबसे बड़ी वजह होती है जो आपका मोबाइल हीट होता है अब जो दूसरी वजह होती है वो होती है अगर आप अपने मोबाइल पे कुछ ज़्यादा भारी टास्क करने लगते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी कि आप कई सारी बड़ी बड़ी ऐप में स्विच करते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर तो आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है जो प्रोसेसर है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड लगता है और जैसे आप कोई भारी गेम खेल रहे हैं जैसे पबजी आप खेल रहे हैं तो प्रोसेसर पे काफ़ी लोड आता है और ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है और ऐसा होता है जब आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है तो आपके प्रोसेसर के अंदर एक बात होती है कि जब वो कुछ ज़्यादा ही हीटअप होने लगता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ देता है मतलब उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है और वो इतना सही से नहीं चलता है तो प्रोसेसर पहले से ही ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि जब वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप पबजी बहुत घंटों तक खेल रहे हैं और आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है जो आपका प्रोसेसर है वो काफ़ी हीट हो रहा है तो उसके बाद जो प्रोसेसर है वो परफॉर्मेंस कम कर देगा और जो आपका मोबाइल है उसकी हीटिंग थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी मतलब थोड़ा कूल होने लगेगा लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डाउन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए जब तक आपका मोबाइल कूल नहीं हो जाता तो जब प्रोसेसर गर्म होता है बहुत ही ज्यादा जब वो 45 से 48 डिग्री पहुंच जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है क्योंकि प्रोसेसर उससे ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता अगर उठाएगा तो और गर्म होगा इस वजह से वो जो परफॉर्मेंस है उसको गिरा देता है ताकि वो ठंडा हो सके और जो प्रोसेसर है उस पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़े तो ये दूसरी वजह है अगर आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है मतलब आप उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड डाल रहे हैं काफ़ी भारी गेम खेल रहे हैं तो इस वजह से भी गर्म होता है अब जो तीसरी चीज़ है वो है बैटरी तो ये टेंशन वाली बात है अगर आपकी बैटरी गर्म होती है वैसे तो नॉर्मली थोड़ी बहुत बैटरी गर्म होती है क्योंकि जो बैटरी का साइज़ है वो छोटे होते चले जा रहे हैं और जो बैटरी है उसको भी जगह नहीं मिल रही है हीट फैलाने के लिए मतलब वो बाकी पार्ट्स को भी गर्म कर देती है जो आपका आउटर लेयर है उसको भी गर्म कर देती है तो बैटरी का थोड़ा गर्म होना तो नॉर्मल है लेकिन जब आपकी बहुत ही ज़्यादा बैटरी गर्म हो रही है तो शायद आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है और जो बैटरी का सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो भी सॉल्यूशन है हीटिंग के वो इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगा तो पूरी वीडियो देखना और जो चौथी चीज़ है जिसकी वजह से आपका मोबाइल गर्म होता है वो है टेम्परेचर जो आपका आउटडोर का टेम्परेचर है अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री है तो नॉर्मली थर्टी डिग्री या थर्टी डिग्री यहाँ पर आस गर्मियों में होता है और अगर गर्मी होती है तो चालीस डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है टेम्परेचर तो ये वाली प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर जब आउटडोर का भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो आपका मोबाइल के टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि जब बाहर से इतनी गर्मी मिल रही है और अंदर भी इसकी इतनी गर्मी है तो मोबाइल हीट होगा ही होगा तो ये आपकी शायद काफ़ी बड़ी वजह है जो आपका मोबाइल नॉर्मली आउटडोर में हीट होता है तो ऐसा होता है जब आप बाहर कॉल पर बात करते हैं तब भी आपका मोबाइल हीट होने लगता है क्योंकि जो आपका प्रोसेसर है वो तो हर वक्त चलेगा मतलब हर वक्त वो हमेशा चलेगा अगर आपका मोबाइल स्टैंड बाई पर भी है तब भी आपका प्रोसेसर चलता रहेगा तो उसको तो आराम मिलता नहीं है तो वो तो चलता रहता है साथ साथ में आउटडोर की हीट भी आती है अगर आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंच जाता है या पैंतीस से तो आपका मोबाइल नॉर्मली हीट हो सकता है इस वजह से अगर आप कॉल पर बात करते हैं तब भी आपको एहसास होता है कि मेरा मोबाइल हीट हो रहा है तो ये तो वजह थी क
अब बात कर लेते हैं कि ओवर हीटिंग नॉर्मल है कि नहीं है तो ये नॉर्मल है ऑफकोर्स ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपका 45 से 48 डिग्री भी कभी कभार पहुंच जाता है अगर आप उसमें कोई हैवी टास्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है मतलब आपको डरने की कोई बात नहीं है कि आपका पैंतालीस सैंतालीस छियालीस ऐसा कोई डिग्री पे पहुंच रहा है या चालीस से ऊपर पहुंच रहा है तो आप डर जाते हैं क्योंकि मेरे पास नीचे कमेंट्स में सवाल ये आए हैं कि भाई मेरा पैंतालीस डिग्री मोबाइल पहुंच गया तो ये नॉर्मल है क्या क्या आपको ज़्यादा ही गर्म हो रहा है तो भाई ये नॉर्मल होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन टेंशन वाली बात तब होती है जब आपका मोबाइल पैंतालीस डिग्री पर पहुँचा हुआ है हर वक्त मतलब हर वक्त मतलब अगर आपका मोबाइल स्टैंड बाई पर भी है तब भी वो पैंतालीस डिग्री पर है अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तब भी वो पैंतालीस डिग्री पर है मतलब हद से ज़्यादा वो गर्म हो रहा है हर वक्त मतलब बिना वजह अगर आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो इतना गर्म हो रहा है तो ये टेंशन वाली बात होती है लेकिन अब इसके सॉल्यूशन क्या हैं सबसे पहले बात करूँ जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि आप ये देखें जो आपके मोबाइल में ऐप्स हैं वो सही हैं कि नहीं है क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रन होती रहती हैं और प्रोसेसर पर लोड डालती रहती हैं तो आप जाके चेक करें अपने मोबाइल में कि कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपके प्रोसेसर पर लोड डाल रही हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और चाहें तो आप उसको अन कर दें या फ्रीज कर दें जो भी आपकी मर्जी हो वैसे तो आप चाहें तो उसे अन इंस्टॉल ही कर दें अगर वो आपके प्रोसेसर पर लोड डाल रही हैं बिना वजह उन्हें गर्म कर रही हैं दूसरा सॉल्यूशन ये है कि कंपनी ने जो भी लेटेस्ट अपडेट आपकी मोबाइल में भेजी होगी वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है कि नहीं है क्योंकि कंपनी ऐसा करती हैं कि अगर आपका मोबाइल ओवर हो रहा है या ज़्यादातर हीट हो रहा है तो वो जो कंपनीज़ हैं वो अपडेट्स देती रहती हैं जिससे आपका मोबाइल हीट ना हो मतलब कम हो जो सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वो अपडेट में यही करती हैं कि जो आपका मोबाइल है वो कम से कम हीट हो तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि जो आपका मोबाइल है वो बिल्कुल अपडेट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ है और ये चीज़ देखना बिल्कुल लेकिन अगर आपका कोई नया अपडेट आया और उससे आपका ओवर कुछ ज़्यादा हो गया तो आप कंपनी को कंप्लेन कर सकते हैं शायद वो नई अपडेट निकाल दें उस मोबाइल के लिए तो आप उस कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी नई अपडेट में ये प्रॉब्लम है तो शायद वो नई अपडेट निकाल दें उसके लिए तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए और जो बैटरी लाइफ का सॉल्यूशन है वो तो आपको चार्जिंग के टाइम ध्यान रखना होगा क्योंकि ज़्यादातर बैटरी चार्जिंग के टाइम ही गर्म होती है वैसे इतनी गर्म नहीं होती है वैसे तो नॉर्मली आपका प्रोसेसर ही गर्म होता है जो बैटरी जो गर्म होती है वो आपकी होती है जब आप एक नॉर्मल बैटरी को फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं या फिर किसी आप दूसरी कंपनी से चार्ज कर रहे हैं मतलब या वो कोई बेकार सा चार्जर है या वो चार्जर आपके मोबाइल के साथ कंपेटेबल है ही नहीं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना जो अगर आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं वो आपके मोबाइल के लिए सही है कि नहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़रूर से ध्यान रखनी है क्योंकि जो बैटरी को डैमेज करता है सबसे ज़्यादा वो चार्जर ही करता है तो ये चीज़ ध्यान रखना और मैं तो यही कहूँगा अगर आपका नॉर्मल बैटरी है तो उसको फास्ट चार्जर चार्ज नहीं करें और मैं फास्ट चार्जिंग इतनी नहीं कहता क्योंकि जो आपकी बैटरी है वो उस पर कभी ना कभी डैमेज करती है फास्ट चार्जिंग क्योंकि आप उसको काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो इस वजह से आपकी बैटरी कभी ना कभी ख़राब हो सकती है फास्ट चार्जिंग की वजह से मतलब ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है नॉर्मल चार्जिंग करके और फास्ट चार्जिंग करके तो आप ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी नॉर्मल चार्जिंग भी करा करें और एक और सोल्यूशन है कि आप प्लीज़ बैक कवर यूज़ मत करा करें क्योंकि जो बैक कवर होता है वो आपके मोबाइल को और ज़्यादा हीटअप करता है मैं इस वजह से बैक कवर यूज़ नहीं करता क्योंकि आप मान के चलें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मतलब पसीने में जैसे इस टाइम मैं हूँ तो अगर आपको इस टाइम कोई ब्लैंकेट लाके उड़ा दे मतलब बिल्कुल आपको ब्लैंकेट से पैक कर दे तो आपको कैसा लगेगा आपको और गर्मी लगने लगेगी वैसे आपके मोबाइल के साथ होता है अगर आप अपना मोबाइल ऐसे ही बिना कवर के यूज़ करें तो इसको हीट निकलने की जगह मिल जाती है लेकिन अगर आप इसको बैक कवर से आप ढक देते हैं मानते हैं कि आप प्रोटेक्शन के लिए बैक कवर यूज़ करते हैं लेकिन चार्जिंग के टाइम आप बैक कवर हटा दें क्योंकि चार्जिंग के टाइम बैटरी गर्म होती है प्रोसेसर तो आमतौर पर चलता ही रहता है तो अगर आप उसको कवर से ढक देंगे तो जो हीट है उसको निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो आपका मोबाइल और ज़्यादा हीट अप करेगी उसके साथ साथ ये हो सकता है कि जो आपका ये जो पैनल है स्क्रीन जो है वो भी गर्म हो सकती है तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जो आपका बैक कवर है उसको आप निकाल के रखें चार्जिंग के टाइम तो और यही बोलूँगा कि बिना केस के ही यूज़ करें जब भी आप चार्जिंग के टाइम हो और चार्जिंग के टाइम आप ब्राइटनेस कम कर दिया करें क्योंकि उसके साथ साथ आपकी स्क्रीन जो है जो आपका पैनल है स्क्रीन का वो भी हीट हो सकता है तो चार्जिंग के टाइम आप बिल्कुल ब्राइटनेस लो रखा करें ये भी चीज़ का ध्यान रखें लेकिन सबसे ज़्यादा केयर आप बैटरी की करा करें और बैक कवर आप इसमें बिल्कुल यूज़ मत करा करें क्योंकि वो आपके मोबाइल को ज़्यादा हीट अप कर देगी जो शायद आपकी मो
कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ जो आपकी शायद डेली लाइफ में थोड़ी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देंगी तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं तो अब मैं चलता हूँ मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस